வெல்கம் டு மை சேனல் ஏகே எஜுகேஷன் நம்ம வந்து கண்டினியூஸாக த இந்து நியூஸ் பேப்பர் அனாலிசிஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கி த இந்து தேர்ஸ்டே மார்ச் நைன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ சென்னை எடிஷனை வந்து அனலைஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த நியூஸ் அனாலிசிஸோட நோட்ஸ் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா என்னோட டெலிகிராம் சேனலோட லிங்க்கை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் அதில் ஜாயின் பண்ணி இந்த நியூஸ் அனாலிசிஸை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ வாங்க இன்றைக்கான நியூஸ் அனாலிசிஸ்க்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ இன்றைக்கி ஃபஸ்ட்டு நியூஸ் எதை பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மணி லாண்ட்ரிங் லாஸ் வில் நவ் கவர் கிரிப்டோ கரன்சி ட்ரேட் அப்படின்ட்டு இந்த ஹெட்லைன்ஸில் இருக்கக்கூடிய நியூஸை வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த இடத்துல மணி லாண்ட்ரிங் ஸோ மணி லாண்ட்ரிங்னால் என்ன அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ மணி லாண்ட்ரிங் அப்படிங்கிறது சிம்பிளாக நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுருக்கிற விஷயம் என்ன அப்படின்னா கருப்பு பணத்தை வந்து வெள்ளை பணமாக மாற்றுறது ஓகேங்களா ஸோ அதாவது இந்த கருப்பு பணம்னா என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ எப்போவுமே வந்து ஒரு பெரிய பிஸ்னஸ் இருக்குது இல்லை வந்து செலிப்ரிட்டிஸ் இருக்காங்க ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய கம்பெனிஸில் வந்து அளவுக்கு அதிகமாக அவங்க ப்ராஃபிட்டை வந்து கெயின் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த ப்ராஃபிட்டில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் அமௌண்ட்டை வந்து இன்கம் டேக்ஸாக பே பண்ணும் ப்ராப்பர்ட்டி டேக்ஸாக பே பண்ணும் இந்த மாதிரி நிறைய டேக்ஸஸ் வந்து பே பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஆனால் என்ன பண்ணுறாங்க இந்த ப்ராஃபிட்டை வந்து கம்மியாக காட்டி அந்த டேக்ஸோட பர்சன்டேஜை குறைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த ப்ராஃபிட்டை என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அன்அக்கவுண்டபிள் அதாவது பதுக்கி வச்சுருவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதை தான் பிளாக் மணி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ இந்த பிளாக் மணியை வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ண முடியாது இங்கே பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை வந்து சொத்து வாங்குறதுக்கோ முடியாமல் போகும் ஸோ இந்த பிளாக் மணியை வந்து ஒயிட் மணியாக கன்வெர்ட் பண்ணும் ஸோ அந்த ஒயிட் மணியாக கன்வெர்ட் பண்ணுற ப்ராசஸுக்கு பேர் தான் மணி லாண்டரிங் லாண்டரிங் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் துவைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ நம்ம வந்து அழுக்காக இருக்கக்கூடிய துணியை வந்து துவைச்சோம் அப்படின்னா வெள்ளையாக மாறும் இல்லையா அதே விஷயந்தான் இங்கே வந்து பிளாக் மணியை வந்து ஒயிட் மணியாக மணி லாண்ட்ரிங் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற கான்செப்ட் வந்து கிளியராக இருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மணி லாண்ட்ரிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளோட ஜிஎஸ்டி இன்டர்னல் செக்யூரிட்டியில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மணி லாண்ட்ரிங் லாஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ மணி லாண்ட்ரிங்கை வந்து தடுக்கிறதுக்காக நிறைய சட்டம் இருக்குது அதில் ரொம்ப முக்கியமானது என்ன அப்படின்னா Prevention of Money Laundering Act ஓகேங்களா இது டூ தௌசண்ட் டூவில் கொண்டு வந்தாங்க டூ தௌசண்ட் டுவெலில் ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வந்தாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த கான்செப்ட்லாம் உங்களுக்கு கிளியராக இருக்கணும் ஸோ இந்த ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் மணி லாண்ட்ரிங் அதாவது இந்த மணி லாண்ட்ரிங் சட்டத்துக்குள்ளே ஈவன் கிரிப்டோ கரன்சி ட்ரேட் ஸோ கிரிப்டோ கரன்சி அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து ஆல்ரெடி நிறைய வாட்டி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த கிரிப்டோ கரன்சி அப்படிங்கிறத ஃபேமஸாக வந்து பிட்காயின் ட்ரேட் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க ஸோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இந்த இடத்துல நம்ம நம்ம நார்மலாக வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடிய பணம் வந்து லீகல் டெண்டர் ஓகேங்களா ஸோ அதாவது ஒரு ஃபைனான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன் மூலயமா ரெகுலேட் ஆகுது ஓகேவா ஸோ இந்த இடத்துல இந்த பணத்துக்கு இந்த லீகல் டெண்டர் எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா இது வந்து யூஸ் இல்லாமல் போயிடும் ஓகேங்களா ஆனால் பிட்காயினை பொறுத்த வரைக்கும் இது டீசென்ட்ரலைஸ்ட் டீசென்ட்ரலைஸ்ட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இந்த இடத்துல எந்த பேங்கோ இல்லை ஃபைனான்ஷியல் இன்டர்மீடியரிஸோ வரமாட்டாங்க இங்கே மக்களுக்குள்ள நடக்கக்கூடிய ஒரு டிரான்சாக்ஷன் ஸோ இதை தான் வந்து பிட்காயின் ட்ரேட் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த பிட்காயின் வந்து ரீசெண்டாக அதிகமாக வளர்ச்சி ஆகிட்டுருக்கு ஸோ இதை வந்து கிரிப்டோ கரன்சி பிட்காயின் அப்படிங்கிறது ஒன் ஆஃப் த கிரிப்டோ கரன்சி அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ இந்த கிரிப்டோ கரன்சியோட வளர்ச்சி வந்து உலகம் முழுக்கம் வந்து அதிகமாகிட்டுருக்கு ஆனால் இதே கிரிப்டோ கரன்சி வந்து நிறைய பிரச்சனையும் இருக்குது இந்த மாதிரி மணி லாண்ட்ரிங் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப உதவியாக இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு பிரச்சனை கண்டினியூஸாக இருக்குது அதனால தான் ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்ட்ரி என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த மணி லாண்ட்ரிங் இந்த சட்டத்துக்குள்ளே கொண்டு வரதுக்கு பிளான் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ பாருங்கள் நம்ம வந்து என்ன அப்படின்னா மணி லாண்ட்ரிங் ஸ்டேஜஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பிளேஸ்மெண்ட் லேயரிங் இன்டகிரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நம்ம இப்போ வந்து இந்த மணி லாண்ட்ரிங்கில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் பார்த்திங்க அப்படின்னா அக்யூமுலேட்டிங் த மணி ஃப்ரம் இல்லீகல் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஸோ அதாவது தப
அங்கேருந்து உலக முழுக்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறப்போ என்ன ஆகும் அது வேறு வேறு ஆட்களுக்கு போய் சேரும் அந்த மாதிரி வேறு வேறு ஆட்கள் எல்லாருமே வந்து இவங்களுக்கு கீழே ஒர்க் பண்ணுறவங்களா இருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறத வந்து தனியாக அந்த இடத்துல வந்து ஒவ்வொரு இடத்துல பிரித்து பிரித்து அனுப்புகிறப்போ அது கம்மியான அமௌண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ கம்மியான அமௌண்ட்டாக இருக்கிறப்போ இதோட சோர்ஸை வந்து நம்ம ஈஸியாக காட்டி இது வெள்ள பணம் அப்படின்ட்டு நிரூபிச்சிடலாம் ஓகேங்களா அந்த வெள்ள பணத்தை எடுத்து செலவு பண்ணுறது ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து மணி லாண்ட்ரிங் அப்படிங்கிற இதில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டேஜஸ் பிளேஸ்மெண்ட் லேயரிங் இன்டகிரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அடுத்து வந்து இதில் நம்ம மெயினாக டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டியது எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் மணி லாண்ட்ரிங் ஆக்ட் இந்த சட்டத்தை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணால் டூ தௌசண்ட் டூவில் கொண்டு வந்தாங்க ஸோ இது வந்து எனாக்ட் பண்ணது எப்போ அப்படின்னா ஜனவரி டூ தௌசண்ட் த்ரீயில் அது மட்டும் இல்லாமல் இதுக்குன்னு தனியாக ரூல்ஸையும் கொண்டு வந்தாங்க டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல ஸோ இந்த பார்லிமெண்ட் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் கமிட்மெண்ட் அதாவது இந்த மணி லாண்ட்ரிங் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு கண்ட்ரிக்கு மட்டும் பண்ணக்கூடிய பிரச்சனை கிடையாது இது உலக மக் முழு உலகம் மொத்தமும் பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய எக்கனாமியில் வந்து பிரச்சனை உண்டாக்கிட்ருக்கு ஸோ அதனால தான் இன்டர்நேஷ்னல்லே பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த பிரி மணி லாண்ட்ரிங்கை தடுக்கிறதுக்கு நிறைய கன்வென்ஷன்ஸ் இருக்குது அதை வந்து நம்ம இந்தியாவும் ரேட்டிஃபை பண்ணுறதுக்காக இப்படி ஒரு சட்டத்தை வந்து கொண்டு வந்திருக்கோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மணி லாண்ட்ரிங்கை வந்து தடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவும் இதை பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதோட அப்ஜெக்டிவ்ஸ் என்ன மணி லாண்ட்ரிங்கை வந்து என்ன அப்படின்னா தடுக்கிறது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த 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 அதாவது இந்த வெள்ள பணம் மூலியமாக வாங்கின ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஓகேங்களா ஸோ சொத்தாக இருக்கலாம் இல்லை வந்து ஏதாவது பெரிய பெரிய காரு பங்களா இந்த மாதிரி இருக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் வந்து சீஸ் பண்ணுறது அது ஒரு அடுத்த ஆப்ஜெக்டிவ் அடுத்து வந்து மணி லாண்ட்ரிங் இஷ்யூவை வந்து ப்ராப்பராக வந்து டீல் பண்ணுறதுக்காக ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த சட்டத்திலே வந்து செக்ஷன் ஃபோர் கீழே இதுக்கான பனிஷ்மெண்ட்டையும் சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இதில் ப்ரொவிஷன்ஸை பார்க்கலாம் டெஃபினேஷன் ஆஃப் மணி லாண்ட்ரிங் செக்ஷன் த்ரீ ஆஃப் பிஎம்எல்ஏ இது வந்து மணி லாண்ட்ரிங்னால் என்ன அப்படிங்கிறத டிஃபைன் பண்ணுது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா யாராச்சும் வந்து இந்த மாதிரி கருப்பு பணத்தை வந்து வெள்ள பணமாக தெரிஞ்சு பண்ணுறாங்களோ இல்லை தெரியாமல் பண்ணுறாங்களோ ஓகேங்களா ஸோ டைரெக்டாக பண்ணுறாங்களோ இன்டைரக்டாக பண்ணுறாங்களோ அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த இந்த பணத்து மூலிமா அவங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய சொத்து வந்து நியாயமானது அப்படிங்கிற மாதிரி காட்டினா கூட அவங்க மேலே இந்த பிஎம்எல்ஏ ஆக்ட் வந்து போடுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் ஆப்ளிகேஷன் இந்த இடத்துல எப்படி வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் பேங்க்ஸு ஃபைனான்ஷியல் இன்டர்மீடியட்ஸு ஃபைனான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸு இது மூலிமா தான் இந்த மணி லாண்ட்ரிங் வந்து கண்டினியூஸாக நடக்கும் அதனால் பேங்கிங் எல்லாமே வந்து ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த டேட்டாஸை மெயின்டைன் பண்ணணும் அவங்களோட ட்ரான்சாக்ஷனை மெயின்டைன் பண்ணணும் ஸோ இது வந்து ஆப்ளிகேஷன் வந்து சொல்லியிருக்கு இந்த மணி லாண்ட்ரிங் ஆக்ட் அடுத்து வந்து எம்பவர்மெண்ட் ஆஃப் ஆஃபீஸர்ஸ் இதில் பாருங்கள் டைரக்டரேட் ஆஃப் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ரீசெண்டாக தான் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் வந்து இந்த ஆக்டை கீழே பவரை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணுறதுக்கு அடுத்து வந்து இந்த ஏதாவது வந்து ப்ராப்பர்ட்டி வந்து இந்த மணி லாண்ட்ரிங் மூலிமா அவங்க கெயின் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அதை அட்டாச் பண்ணி அவங்கள வந்து அரெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கும் அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை சீஸ் பண்ணுறதுக்கும் இதில் பவர் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அதாவது டைரக்டர் ஆஃப் எஃப்ஐயூ ஐஎன்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்து ஃபைனான்ஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் யூனிட் இந்தியாவை வந்து ஃபைன் போட வைப்பாங்க இப்போ பேங்கிங் கம்பெனி ஃபைனான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன் இவங்க வந்து இந்த ஆக்டில் சொல்கிற மாதிரி நடந்துக்கல அப்படின்னா ஈவன் அந்த பேங்க்ஸ்க்கும் வந்து ஃபைன் ஃபைன் நடக்கும் அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்களோட லைன்ஸ் லைசன்ஸ் கேன்சல் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் இருக்குது அடுத்து வந்து இதுக்கு ஒரு அத்தாரிட்டியை செட்டப் பண்ணும் அப்படின்ட்டும் சொல்லியிருந்துருக்கு இது வந்து எதுக்காக அப்படின்னா இந்த மாதிரி அட்டாச்சு ப்ராப்பர்ட்டிஸை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து வந்து ஒரு அப்பல ட்ரைபியூனலையும் செட் பண்ண சொல்லி சொல்லியிருக்கு இதுக்குன்னே ஒரு தனியாக வந்து ஸ்பெஷல் கோர்ட் இந்த மாதிரி கேஸஸ் ரிலேட்டடாக பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஸ்பெஷல் கோர்ட் உருவாக்கணும் அப்படின்ட்டு இந்த சட்டம் சொல்லுது அடுத்து வந்து அக்ரிமெண்ட் ஃபார் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸோ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து என்ன பண்ணணும் வேறு கண்ட்ரியோட அக்ரிமெண்ட்டுக்கு போகணும் ஸோ அந்த மாதிரி அக்ரிமெண்ட் போனாங்க அப்படின்னா வேறு கண்ட்ரியில்
இது மூலியமா நிறைய கிரிமினல் ஆக்டிவிட்டிஸும் நடக்கும் அந்த கிரிமினல் ஆக்டிவிட்டிஸ் மூலியமாவும் நிறைய பணம் வந்து வரும் அந்த பணத்தை வச்சு நிறைய விஷயத்த பண்ணுவாங்க ஸோ எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணுறதுக்கு பொசிஷன் ஆஃப் ப்ரொசீட்ஸ் ஆஃப் கிரைம் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா மணி லாண்ட்ரிங்கை வந்து ரீடிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து வாஸ் நாட் அன் இண்டிபெண்ட் கிரைம் ஸோ அதாவது என்ன அப்படின்னா மணி லாண்ட்ரிங் அப்படின்னு நினச்சோம் அப்படின்னா ஆர்கனைஸ்டு கிரைமும் உள்ளே வரும் ஸோ ஆர்கனைஸ்டு கிரைம் அப்படின்னா தப்பு மாதிரியே தெரியாது ஆனால் தப்பு பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து கண்டினியூஸாக உலகம் முழுக்க வந்து அதிக அளவில் இப்போ நடந்துட்டுருக்கு அந்த மணி லாண்ட்ரிங் வந்து இந்த மாதிரி வேரியஸ் ஆஸ்பெக்டை வந்து கவர் பண்ணியிருந்ததுனால இப்போ என்ன அப்படின்னா அமெண்ட்மெண்ட் வந்து இந்த மணி லாண்ட்ரிங் வந்து ஒரு செப்பரேட் கிரைம் அப்படின்ட்டு ட்ரீட் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் ரீசெண்டாக வந்தது டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் ஓகேங்களா ஸோ செக்ஷன் த்ரீ ஆஃப் பிஎம்எல்ஏ வந்து மணி லாண்ட்ரிங் ஸோ எ பர்சன் ஷெல் பி அக்யூஸ்ட் ஆஃப் மணி லாண்ட்ரிங் இஃப் இன் எனி மேனர் தட் பர்சன் இஸ் டைரக்ட்லி ஆர் இன்டைரக்ட்லி இன்வால்வ் இன் த ப்ரொசீட்ஸ் ஆஃப் த கிரைம் இதில் கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்டும் பண்ணுறாங்க கன்சீல்மெண்ட் பொசிஷன் அக்யூசேஷன் யூஸ் ஆஃப் ப்ரொஜெக்டிங் ஆஸ் அன்டெயின்டட் ப்ராப்பர்ட்டி அன்டெயின்டட் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னா இது வந்து வெள்ள பணம் மூலியமாக தான் வந்துச்சு அப்படின்ட்டு தப்பாக கணக்கு காட்டுறது ஓகேங்களா கிளைமிங் ஆஸ் அன்டெயின்டட் ப்ராப்பர்ட்டி சுத்தமான ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்ட்டு தப்பாக கணக்கு காட்டினாலும் இந்த ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் மணி லேண்ட்ரிங் ஆக்ட்குள்ளே வந்துடுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம அடுத்து என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா கண்டினியூங் நேச்சர் ஆஃப் அஃபென்ஸ் அதாவது பர்சன் வில் பி கன்சிடர் டு பி ஸோ இப்போ மணி லாண்ட்ரிங் பண்ணுறாங்க அந்த சொத்து மூலியமாக கண்டினியூஸாக அவங்களுக்கு என்ன ஆகிட்டுருக்கு வருமானம் வந்துக்கிட்டே இருக்கு அந்த வருமானம் எப்போ வரைக்கும் வருதோ அது வரைக்கும் இவங்களை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இன்வால்வ் இந்த அஃபென்ஸ் ஆஃப் மணி லாண்ட்ரிங் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதாவது கண்டினியூங் நேச்சர் ஸோ இது வந்து ஒரே இடத்துல ஜஸ்ட்டு அரெஸ்ட் பண்ணிட்டா நிற்கிற விஷயம் கிடையாது கண்டினியூஸாக நடந்துட்டு இருக்கிறதுனால இதை இப்படி சொல்கிறாங்க ஸோ பிஎம்எல்ஏ ஆக்ட் இதுக்கு ஒரு இருக்கக்கூடிய கிரிட்டிசிசம் என்ன அப்படின்னா இதையும் வந்து ட்ரக்கோனியன் லாவாக சொல்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட்டுக்கும் கவர்மெண்ட்டுக்கும் வந்து யாரை வேணா அரெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய பவரை கொடுத்துருது இதனால் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சில பொலிட்டிக்கல் ரீசன்ஸ்னால அப்போசிஷன் ஆகட்டும் இல்லை வந்து ஏதாவது ஜெர்னலிஸ்ட் ஆக்டிவிஸ்ட் அவங்க மேலே இந்த குற்றத்தை போட்டு தப்பாக மிஸ்யூஸ் பண்ணுற விஷயம் இருக்குது அப்படின்ட்டு நிறைய வந்து கிரிட்டிசிசம் இருக்கு ஓகேங்களா அடுத்து இதில் வந்து பெயில் வாங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஏன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி தப்பு இல்லை அப்படின்ட்டு யார் ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா யார் மேலே குற்றம் சுமத்தப்பட்டிருக்கோ அவங்க தான் வந்து ப்ரூவ் பண்ணும் எங்கள் மேலே தப்பு இல்லை அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரி ப்ரூவ் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் அதனால் பெயில் கிடைக்கிறதும் பிரச்சனை இருக்குது இந்த டெஃபினேஷன் ஸோ அதாவது என்ன அப்படின்னா இந்த மணி லாண்ட்ரிங்கில் வந்து எது வேணா மணி லாண்ட்ரிங் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ப்ராப்பர் டெஃபினேஷன் கிடையாது அப்படிங்கிற ஒரு கிரிட்டிசிசம் இருக்குது அடுத்து வந்து ட்ரையல்ஸ் அண்ட் கன்விக்ஷன் ஸோ இந்த பனிஷ்மெண்ட்டுக்கு போகிறவங்க பார்த்திங்க அப்படின்னா கன்விக்ட் ஆகிறது ரொம்ப கம்மி ஓகேவா ஸோ இந்த ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது அடுத்து வந்து ஒரு வேளை கன்விக்ஷனுக்கு போகிறவங்க டிலே பண்ணுறாங்க ரொம்ப நாளாக வந்து டிலே பண்ணுறாங்க ரொம்ப நாளாக டிலே பண்ணுறப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க வந்து என்ன அப்படின்னா தப்பே பண்ணலனா கூட இதில் கண்டினியூஸாக வந்து மாட்டிக்கிட்டு அவங்களோட லைஃபே வந்து ஸ்பாயில் ஆகுது ஓகேங்களா ஸோ அட்டாச்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல என்ன அப்படின்னா நார்மலாக அதாவது நியாயமான முறையிலையும் வந்து அவங்க பண்ணியிருக்கலாம் அந்த அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸை வந்து அவங்க கெயின் பண்ணியிருக்கலாம் இருந்தாலும் மணி லாண்ட்ரிங்கை வந்து தப்பாக வந்து மிஸ்யூஸ் பண்ணி அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸை சீஸ் பண்ணிடுறாங்க ஸோ இதனால் அவங்களுக்கு இன்ஜஸ்டிஸ் ஏற்படுது அப்படிங்கிற பிரச்சனை இருக்குது எனாக்ட்மெண்ட் ஆஸ் அ மணி பில் ஸோ இந்த ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் மணி லாண்ட்ரிங் ஆக்டை வந்து மணி பில்லாக தான் பார்லிமெண்ட்லேயே கொண்டு வந்தாங்க அந்த டைம்லேயே வந்து நிறைய சர்ச்சை ஏற்பட்டு இது இன்ட்ரடக்ஷனே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ராப்பராக இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு குற்றச்சாட்டும் இருக்குது ஓகேவா ஸோ இதுதான் இந்த மணி லாண்ட்ரிங்கை பற்றி ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக் ஓகேங்களா ஸோ இதை பற்றி ரொம்ப முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த ப ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் மணி லாண்ட்ரிங் ஆக்டை வந்து கிளியராக படித்து வச்சுக்கணும் இது ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஜிஎஸ்டி இன்டர்னல் செக்யூரிட்டியில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக் ஓகேங்களா ஸோ இதில் பேசப்பட்ட என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் பற்றியும் ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணதுனால நான் இன்றைக்கி மறுபடியும் டிஸ்கஸ் பண்ணல ஸோ அந்த என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக
அதை வந்து கரெக்டாக வந்து டிஸ்போஸ் பண்ணுறதுக்கு பிளான் பண்ணுங்கள் அப்படின்ட்டு ஹைகோர்ட் சொல்லியிருக்கு இது எதனால் அப்படின்னா ரீசெண்டாக வந்து பிரம்மாபுரம் வேஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த வேஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட் அப்படின்னா இந்த குப்பை எல்லாத்தையும் வந்து ப்ராசஸ் பண்ணுற இடம் ப்ராசஸ் பண்ணி அதை டிஸ்போஸ் பண்ணுற இடம் அந்த இடத்துல ரீசெண்டாக வந்து தீப்பிடிச்சு அது வந்து அங்கே புகை மூட்டத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இந்த இடத்துல பாருங்கள் திரிபூனித்துரா அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல வந்து எந்த அளவுக்கு புகை வந்து சேர்ந்துருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த நியூஸை விட சாலிட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ரூல்ஸ் அப்படின்ட்டு ஒன்று இருக்கு ஸோ அதாவது வந்து இந்த குப்பைகளை வந்து எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறது ஏன் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ரூல்ஸ் தேவைப்படுது அப்படின்னா இந்த குப்பைகள் வந்து நம்ம என்விரான்மெண்ட்டுக்கு பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம் பிளாஸ்டிக்கை யூஸ் பண்ணுவோம் பிளாஸ்டிக்கை வந்து டிஸ்போஸ் பண்ணிடுவோம் அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய பயோடிகிரடபல் வேஸ்ட் நான் பயோடிகிரடபல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நான் பயோடிகிரடபல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல நான் பயோடிகிரடபல் அப்படின்னா மண்ணில் வந்து மக்காமல் போகுது ஓகேங்களா ஸோ தண்ணியில் கலந்து தண்ணிலையும் பொல்யூஷன் காஸ் பண்ணும் ஓகேங்களா தண்ணியோட குவாலிட்டியை வந்து குறைச்சிடும் ஸோ இது எல்லாத்தையும் வந்து டிஸ்போஸ் பண்ணணும் ஸோ டிஸ்போஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம நிறைய வந்து இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்குது ஸோ இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து இந்த பொருளை தயாரிக்கிறாங்க தயாரித்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க மக்கள் கன்சியூம் பண்ணுறாங்க ஸோ ஒன்ஸ் அதில் இருக்கக்கூடிய வேஸ்ட்டை வந்து டிஸ்போஸ் பண்ணுறாங்க இந்த டிஸ்போஸ் பண்ணுறதை என்ன பண்ணணும் கரெக்டாக வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி இப்போ வந்து இந்த மக்கள் வந்து குப்பை தொட்டியில் போடுவாங்க அந்த குப்பை தொட்டியிலேருந்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி எந்த இடத்துல போய் ட்ரீட்மெண்ட் அதாவது இதை வந்து டிஸ்போஸ் பண்ணணுமோ டிஸ்போஸ் பண்ண வேண்டியது கவர்மெண்ட்டோட கடமை ஓகேங்களா ஸோ இது எல்லாத்த பற்றியும் பேசுகிறது தான் இந்த சாலிட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ரூல்ஸ் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுருக்கணும் ஸோ இந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் நடந்தால் மட்டும்தான் நம்ம என்விரான்மெண்ட்டை வந்து ரொம்ப க்ளீனாக வச்சுக்க முடியும் இதனால் ஏற்படக்கூடிய நோயை வந்து தடுக்க முடியும் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்காக தான் சாலிட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ரூல்ஸ் அப்படின்ட்டு கொண்டு வந்தாங்க ஸோ இது வந்து டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் யூனியன் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் என்விரான்மெண்ட் ஃபாரஸ்ட் அண்ட் கிளைமேட் சேஞ்ச் வந்து இந்த மினிஸ்ட்ரி வந்து கொண்டு வந்தாங்க இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் அப்படின்னா முனிசிபல் சாலிட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் ஹேண்ட்லிங் ரூல்ஸ் டூ தௌசண்ட் அப்படின்னு இருந்துச்சு அது வெறும் என்ன அப்படின்னா சிட்டியில் மட்டும் இந்த விஷயத்த பண்ணிட்டு இருந்துச்சு கிராமங்களில் வந்து ஃபோக்கஸ் கிடையாது ஸோ இதை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் சாலிட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ரூல்ஸை கொண்டு வந்தாங்க ஸோ அது பாருங்கள் பதினாறு வருஷம் கிட்டே இருந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் தான் ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த இடத்துல என்ன அப்படின்னா இந்த சாலிட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டில் என்னெல்லாம் வரும் அப்படின்னா கலெக்ட் பண்ணுறது ஸோ இந்த மாதிரி கார்பேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ சாலிட் வேஸ்ட் எல்லாமே சேர்ந்ததை வந்து கார்பேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கார்பேஜை கலெக்ட் பண்ணி ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறோம் ஸோ வேஸ்ட் ப்ராசஸிங் ஃபெசிலிட்டி அப்படின்னு இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி குப்பைகளை வந்து மறுபடியும் ரீசைக்கிள் பண்ணலாம் இல்லை வந்து முடியா அதாவது ரீசைக்கிளே பண்ண முடியாததை வந்து லேண்ட்ஃபில் அடுத்து வந்து எரிக்கிறது இதெல்லாம் வந்து லேண்ட்ஃபில் இன்சினரேஷன் அப்படின்ட்டு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸில் வந்து டிஸ்போஸ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா அந்த டிஸ்போசலை பற்றி இந்த சாலிட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் பேசுது இதில் மூணு விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுருக்கணும் த்ரீ ஆர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரெடியூஸ் ரீயூஸ் ரீசைக்கிள் இதை நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஸோ நம்ம யூஸ் பண்ணுற பொருள் வந்து இந்த மாதிரி குப்பையாக போகக்கூடிய விஷயத்த வந்து குறைக்கணும் யூஸ் பண்ணுறது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இது வந்து நம்ம மேக்சிமமாக வந்து எல்லாத்தையும் குறைக்க முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி குப்பையை போடுறது வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு ரீயூஸ் பண்ணணும் ஸோ குப்பையாக போனதை வந்து ரீசைக்கிள் பண்ணி மறுபடியும் ரீயூஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இந்த மூணு ஸ்ட்ராட்டஜியை வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ஸோ சாலிட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ரூல்ஸ் வந்து டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் இருக்கக்கூடிய சில பாயிண்ட்ஸை வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இந்த இடத்துல பாருங்கள் ஆல்ரெடி நான் டிஸ்கஸ் பண்ண முனிசிபல் சாலிட் வேஸ்ட்டை ரீப்ளேஸ் பண்ணி தான் இன்னும் ஆக்ட் வந்துச்சு அப்படின்ட்டு இந்த இடத்துல வேஸ்ட் செப்பரேஷன் பண்ணுவாங்க ஸோ வேஸ்ட் செப்பரேஷன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல கார்பேஜ் ஸோ ஒரே குப்பை தொட்டியில் பார்த்தோம் அப்படின்னா சாலிட் வேஸ்ட்டும் இருக்கும் ட்ரை வேஸ்ட்டும் இருக்கும் வெட் வேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஈரமாக இருக்கக்கூடிய ஈவன் என்ன பண்ணுவாங்க வீட்டில் இருக்கக்கூடிய காய்கறி இது எல்லாத்தையும் வந்து போட்டுருவாங்க ஸோ அதை வந்து பிரிக்கிறதுக்கு
அடுத்து வந்து ட்ரை வேஸ்டில் பாருங்கள் பிளாஸ்டிக்கு பேப்பரு மெட்டலு வுட்டு அடுத்து டொமெஸ்டிக் அசாடஸில் வந்து நாப்கின்ஸு இன்செக்ட் ரிப்பலன்ஸ் க்ளீனிங் சப்ளைஸ் இது எல்லாத்தையும் வந்து தனியாக பிரித்து எடுக்கிறது ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா எந்த இடத்துல வந்து டிஸ்போஸ் பண்ணுறாங்களோ அந்த இடத்துல பயோமெத்தேனேஷன் காம்போஸ்டிங் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயத்தை வந்து யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு இந்த ரூல்ஸில் சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து வேஸ்ட் கலெக்டர்ஸ்க்கு வந்து லெஃப்ட் ஓவர் கார்பேஜ் பி ப்ரொவைடட் டு த வேஸ்ட் கலெக்டர்ஸ் ஒரு ஏஜென்சி ஆஸ் இன்ஸ்ட்ரக்டர் பை த லோக்கல் கவர்மெண்ட் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நான் பயோடிகிரேடபிள் பேக்கேஜிங் வேஸ்ட்டை வந்து கலெக்ட் பேக் சிஸ்டம் ஸோ இந்த மாதிரி நான் பயோடிகிரேடபிள் அப்படின்னா மக்கால் மக்காமல் இருக்கக்கூடிய தன்மை இருக்கக்கூடிய வேஸ்ட்டை வந்து யார் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்களோ அவங்களே வந்து மறுபடியும் போய் கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கான ப்ரொவிஷன் இருக்குது இதை ஃபேமஸாக என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா எக்ஸ்டெண்டட் ப்ரொடியூசர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இபிஆர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது எல்லா வகையான வேஸ்ட்லையும் வந்து கொண்டு வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ அடுத்து வந்து ஒரு சென்ட்ரல் மானிட்ரிங் கமிட்டியை வந்து உருவாக்கணும் இதை வந்து இது யார் ப்ரிசைட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் என்விரான்மெண்ட் ஃபாரஸ்ட் கிளைமேட் சேஞ்ச் செக்ரட்டரி ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து வந்து பயோ ரீமிடியேஷன் பயோ ரெமைனிங் சேஃப் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் வேஸ்ட்டை பற்றி எல்லாம் பேசியிருக்கு அடுத்து வந்து ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டியை வந்து அப்ஹோல்ட் பண்ணணும் அதில் ஃபிஃப்டி ஒன் ஏ ஜி ஆஃப் த இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் என்ன சொல்லுது நம்மளோட நேச்சுரல் என்விரான்மெண்ட்டை வந்து பாதுகாக்கணும் அப்படின்ட்டு இந்த ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டி சொல்லுது ஆனால் இந்த சாலிட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ரூல்ஸில் இருக்கக்கூடிய சில பிரச்சனைகளை பார்க்கலாம் இந்த இடத்துல பாருங்கள் சென்ட்ரலைஸ்டு ட்ரீட்மெண்ட்டாக இருக்குது இந்த இடத்துல டீசென்ட்ரலைஸ்ட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டாக இல்லை ஓகேங்களா ஸோ அதாவது என்ன அப்படின்னா இது மொத்தமாக வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறது வந்து பஞ்சாயத்து லெவலில் வந்து கொடுக்கணும் ஓகேங்களா இல்லை முனிசிபாலிட்டி லெவலில் வந்து இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டை வந்து கொடுக்கணும் ஆனால் மொத்தமாக வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சென்ட்ரலைஸ்டு ட்ரீட்மெண்ட்டாக இருக்குது ஸோ இது ஒரு பிரச்சனையாக இருக்குது இன்ஃபார்மல் செக்டருக்கு பெருசாக வந்து ஸ்கோப் கிடையாது அடுத்து வந்து மானிட்ரிங் சிஸ்டம் வந்து இந்த பிளாஸ்டிக் மேக்கர்ஸ்க்கு எப்படி வந்து ஃபீஸை சார்ஜ் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி சைலண்ட்டாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் டொமெஸ்டிக் கார்பேஜ் people need to adjust their behavior okayla so in the vishayatha vandu focus pandradhu kedaiyadhu waste dispose pandradhagatto illa kuppai podradhagatto makkal manasla vandu sila maatratha kondu varanum idha indha solid waste management rules vandu focus pannala abingra criticism irukku okayla so idella na vandu idhula irukka koodiya sila important points idhu vandu environment gs3 environment la romba important ana topic okayla ஸோ இந்த மாதிரி பொல்யூஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு சாலிட் வேஸ்ட்டும் ஒரு காரணமாக இருக்குது ஸோ அதை தடுக்கிறதுக்கு நம்ம எந்த அளவுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வந்து இ வேஸ்ட்டை பற்றியும் நான் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ இதை முடிச்சுட்டு நம்ம அடுத்த நியூஸ் அனாலிசிஸ்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ இது வந்து சேம் சவுத் பேஜில் நான் உங்களுக்கு காட்டினேன் நாசா ஹேண்ட்ஸ் ஓவர் நிசார் சேட்டலைட் டு இஸ்ரோ அப்படிங்கிறது இந்த நிசார் சேட்டலைட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஏன் அப்படின்னா நாசாவும் இஸ்ரோவும் சேர்ந்து பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ நாசா ப்ளஸ் இஸ்ரோவோட ஒரு மிஷன்னா நிசார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த நிசாரோட ஃபுல் ஃபார்ம் என்ன அப்படின்னா நாசா இஸ்ரோ சிந்தட்டிக் அப்பேர்ச்சர் ரேடார் அப்படிங்கிறது இந்த சேட்டலைட்டோட பேர் ஸோ இது எதுக்காக அப்படின்னா அர்த் அப்சர்வேட்ரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அர்த் அப்சர்வேட்ரி அப்படின்னா நம்மளோட பூமியை வந்து கண்காணிக்கிறதுக்கு ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு வந்து சிந்தட்டிக் அப்பேர்ச்சர் ரேடாரை வச்சு பார்க்குறாங்க ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி வந்து நிறைய அர்த் அப்சர்வேஷன் சேட்டலைட்டாக அனுப்பியிருக்கோம் அப்புறம் ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு நிசார் தேவைப்படுது அப்படின்னா இந்த இடத்துல பாருங்கள் நார்மலாக அப்சர்வேஷன் சேட்டலைட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ ஒரு காடு பகுதியை ஓகேங்களா ஸோ ஒரு காட்டு பகுதியை பார்க்குது அப்படின்னா அந்த மரமே வந்து எல்லாத்தையும் மூடிடும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ எவர் கிரீன் ஃபாரஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் மரங்கள்லாம் வந்து மொத்தமாக மூடிடும் உள்ளே என்ன இருக்குது நடக்குது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்க முடியாது ஆனால் இந்த சிந்தட்டிக் அப்பேச்சர் ரேடாவை வச்சு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த மரத்துக்கு கீழேயும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா மேகமூட்டம் மேகமூட்டம் இருக்கிற இடத்துல வந்து சேட்டலைட் வந்து ப்ராப்பராக கண்காணிக்க முடியாது அந்த மேகமூட்டம் இருக்கக்கூடிய இடத்தையும் வந்து கண்காணிக்கிறதுக்கு இந்த சிந்தட்டிக் அப்பர்ச்சர் ரேடார் தேவைப்படும் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து இதோட அட்வான்டேஜ் இதில் பாருங்கள் நாசாவும் இஸ்ரோவும் சேர்ந்து பண்ணுறாங்க நாசாவும் இஸ்ரோவும் சேர்ந்து பண்ணுறப்போ ஒவ்வொரு பார்ட்ஸையும் வந்து நாசா சில பார்ட்ஸை தயாரிக்குது இஸ்ரோ
அடுத்து வந்து இஸ்ரோ தேர்ட்டீன் கே ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் பஸ் எஸ்ஆர் அதாவது என்ன அப்படின்னா சிந்தட்டிக் அப்பேர் சார்லே ரெண்டு வகை இருக்கு எல் எஸ்ஏஆர் அப்படின்ட்டும் எஸ்எஸ்ஏஆர் அப்படின்ட்டும் இருக்கு அந்த எல் எஸ்ஏஆர் பண்றது நாசா இஸ்ரோ என்ன பண்ணுது எஸ்எஸ்ஏஆர் அப்படின்ட்டு ஸோ ஒவ்வொரு பார்ட்ஸும் வந்து யார் தயாரிப்பாங்க அப்படிங்கிறத இந்த படத்தில் வந்து கொடுத்துருக்கு ஸோ இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது பட் இருந்தாலும் சம்டைம்ஸ் ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டியாக பேப்பர் செட் பண்ணாங்க அப்படின்னு இந்த கொஷினை வந்து கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஓகேவா ஸோ இதில் நிசார் அப்படிங்கிறது பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்பேஸ் ஏஜென்சி ஆஃப் யூஎஸ்ஏ அண்ட் இந்தியா ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் அக்ரிமெண்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் சைன் பண்ணதுக்கு பிரகாரம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ இன்னும் நடைமுறைக்கு வரல ஜனவரி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் கொண்டு வர பிளான் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து சேட்டலைட் என்ன அப்படின்னா ஸ்பேஸில் வந்து மூணு வருஷத்துக்கு ஆப்ரேட் ஆகும் லோ அர்த் ஆர்பிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நான் இது வந்து ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த லோ அர்த் ஆர்பிட் அப்படிங்கிறது நம்ம பூமியிலேருந்து என்ன அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டு தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் வந்து லோ அர்த் ஆர்பிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து மீடியம் அர்த் ஆர்பிட் ஹை அர்த் ஆர்பிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல டுவெல் தௌசண்ட்லேருந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் வரைக்கும் இது வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ஜியோ சிங்கரோனஸ் ஆர்பிட் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க ஏன் அப்படின்னா இந்த ஆர்பிட்டில் வந்து இந்த ஆர்பிட்டில் ஒரு சேட்டலைட் பிளேஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம அர்த் வந்து எந்த அளவுக்கு வேகத்தில் சுற்றுதோ அதே வேகத்தில் வந்து இது சுற்றும் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து என்ன புரியணும் அப்படின்னா இந்த நிசார் வந்து நியர் போலார் ஆர்பிட்டில் வந்து போலார் அப்படின்னா இந்த பூமியை வந்து இப்படி சுத்தம் போல் டு போல் சுத்தம் அதை தான் போலார் ஆர்பிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை வந்து லோ அர்த் ஆர்பிட்டில் வைக்கிறாங்க என்டையர் குளோபை வந்து என்ன பண்ணும் பன்னெண்டு நாளில் நமக்கு மொத்த குளோபையே வந்து அதாவது நம்மளோட அர்த்தையே வந்து அப்சர்வ் பண்ணி நமக்கு டேட்டாஸை கொடுக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து நிறைய ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்கு அதாவது டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் சேட்டலைட் ஸோ சேட்டலைட்டோட வெயிட் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் எல் பேண்ட் எஸ் பேண்ட் சிந்தட்டிக் அப்பர்ச்சர் ரேடார் இந்த இடத்துல பாருங்க இதை தான் எஸ் பேண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது எல் பேண்ட் எல் பேண்டை பண்ணுறது நாசா எஸ் பேண்டை பண்ணுறது இஸ்ரோ ஓகேவா ஸோ இந்த பாயிண்ட் புரிஞ்சுருக்கணும் அடுத்து வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த இடத்துல நம்ம அடுத்து பார்க்க வேண்டிய விஷயம் எஸ் பேண்ட் ரேடார்ஸ் வந்து வேவ் லென்த் பார்த்தோம் அப்படின்னா எயிட் டு ஃபிஃப்டீன் சென்டிமீட்டர் ஆஃப் டூ டு ஃபோர் கிகா வாட்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இந்த பவரில் வந்து ஒர்க் ஆகுது அது மட்டும் இல்லாமல் தேர்ட்டி நைன் ஃபோட் ஸ்டேஷ்னரி ஆன்டனா ரிஃப்ளெக்டர் ஓகேங்களா ஸோ இந்த இடத்துல என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஸ்டேஷ்னரி ஆன்டனா ரிஃப்ளெக்டரை வந்து வச்சுருக்காங்க அந்த ரிஃப்ளெக்டர் வந்து நமக்கு என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இந்த இடத்துல மொத்தமாக வந்து அப்சர்வ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கு ஓகேவா ஸோ அடுத்து நம்ம எஸ்ஏஆரில் நிசார் வந்து ஹை ரெசல்யூஷன் இமேஜஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ நம்ம வந்து நார்மலாக இருக்கக்கூடிய சேட்டலைட்டில் கிடைக்கக்கூடிய இமேஜஸ் வந்து அந்த அளவுக்கு கிளாரிட்டி இருக்காது இந்த சிந்தட்டிக் அப்பர்ச்சர் ரேடார் யூஸ் பண்ணுறதுனால நமக்கு வந்து ஹை குவாலிட்டி இமேஜஸ் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ எப்படி வந்து ஒர்க் ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம இதில் பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா இங்கே பாருங்க யூஎஸ்ஏவை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்க ஜிபிஎஸ் சிஸ்டம் இதில் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அடுத்து வந்து இதனால் இருக்கக்கூடிய பெனிஃபிட்ஸ் அர்த் சயின்ஸை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும் இதனால் நம்மளோட பூமியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா சர்ஃபேஸு ரிஜஸ்ஸு ஜியாலஜி எல்லாமே படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ இதில் வந்து என்ன அப்படின்னா இயற்கை பேரிழிவு கண்டிப்பாக கண்டினியூஸாக நடந்துட்டுருக்கு இந்த மாதிரி அப்சர்வேஷன் பண்ணுறப்போ எங்கே வந்து இயற்கை பேரழிவு வந்து நடக்குது அப்படின்றத முன்கூட்டியே சொல்கிறதுக்கும் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அக்ரிகல்ச்சரில் ஹெல்ப் பண்ணும் விவசாயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நிலம் வந்து எங்கே வறண்டு போயிருக்கு எங்கே வந்து தண்ணி இருக்குது அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் நமக்கு சொல்கிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மானிட்ரிங் ஸோ அதாவது இந்த மாதிரி ஆயில் ஸ்பில் ஸோ இந்த இடத்துல கடலில் வந்து ஆயில் கொட்டுறது அப்படிங்கிறது கண்டினியூஸாக நடக்கக்கூடிய பிரச்சனை அங்கே அதனால் மெரெயின் பொல்யூஷன் நடக்குது அங்கே இருக்கக்கூடிய உயிரினங்கள் இறந்து போகுது ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் மரத்தை வெட்டுறது இது வந்து மிகப்பெரிய என்விரான்மெண்டல் ப்ராப்ளம் இது எல்லாத்தையும் கண்காணிக்கிறதுக்கு இந்த நிசார் சேட்டலைட் யூஸ் ஆகுது கிளைமேட் சேஞ்சை
சயின்ஸ் அண்ட் டெக் டாப்பிக்கில் வந்து ஸ்பேஸ் டாப் ஸ்பேஸ் அப்படின்ட்டு நம்ம தனியாக படிப்போம் அதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நம்ம இந்தியன் ஸ்பே இந்திய இஸ்ரோ வந்து நிறைய மிஷன் பண்ணுவாங்க ஆனால் இஸ்ரோவும் வேறு ஸ்பேஸ் ஏஜென்சி பண்ணக்கூடிய மிஷன்ஸை வந்து மெயினாக வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க ரொம்ப டீப்பாக போக மாட்டாங்க மேலோட்டமாக வந்து கேட்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நியூஸை வந்து படிச்சுக்கிட்டாலே நமக்கு இதுக்கான ஐடியா கிடச்சிடும் ஓகேங்களா ஸோ இதை முடிச்சுட்டு நம்ம அடுத்த ஒரு என்ன அப்படின்னா ஒரு சிம்பிளாக ஒரு எடிட்டோரியல் மாதிரியே கொடுத்துருக்காங்க அதை பற்றி பார்க்கலாம் இன்டகிரேட்டட் மெடிசின் சிஸ்டம் டு ஆல்டர் ஃபியூச்சர் ஆஃப் டிசீஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு நியூஸை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த நியூஸை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு என்ன தெரியணும் அப்படின்னா இன்டகிரேட்டட் மெடிசன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நம்ம மெடிசனை பொறுத்த வரைக்கும் மருத்துவத்தை பொறுத்த வரைக்கும் க என்ன சொல்லுவாங்க அல்லோபத்தி மெடிசன் அடுத்து வந்து ஆயுர்வேதிக்கில் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ ஆயுர்வேதிக்கு ஹோமியோபதி சித்தா இந்த மாதிரி நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மெடிசன் சிஸ்டம் இருக்குது இதை என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ட்ரெடிஷ்னல் மெடிசன் சிஸ்டம் அப்படின்ட்டும் இதை வந்து மாடர்ன் மெடிசன் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த அல்லோபத்தியில் வந்து நம்ம நார்மலாக எடுக்கக்கூடிய மெடிசன்ஸ் ஆகட்டும் ட்ரீட்மெண்ட் ஆகட்டும் எல்லாமே இந்த அல்லோபத்தியில் வரும் ட்ரெடிஷ்னல் மெடிசனை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இயற்கையில் கிடைக்கக்கூடிய பொருளை வச்சு மருத்துவம் பார்க்குறது ஸோ இதில் நிறைய அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது அல்லோபத்திக் மெடிசனில் நிறைய அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்னு பார்க்குறப்போ சைடு எஃபெக்ட்ஸ் நிறைய இருக்குது நம்ம எடுத்துக்கக்கூடிய மெடிசன்ஸில் வந்து நிறைய சைடு எஃபெக்ட்ஸ்னால் நிறைய பிரச்சனை உருவாகுது அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா சில இடத்துல வந்து நம்ம இந்த அல்லோபத்திக் மெடிசனை வச்சு ட்ரீட் பண்ண முடியாது அதே வந்து ட்ரெடிஷ்னல் மெடிசனில் வந்து இயற்கையாக நமக்கு எந்த சைடு எஃபெக்டும் ஏற்படுத்தாது ஆனால் உடனடி தீர்வை வந்து கொடுக்குறதுல பிரச்சனை இருக்குது ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா மொத்தமாக வந்து உலகத்தில் வந்து இந்த அல்லோபத்திக் மெடிசனையும் ட்ரெடிஷன் மெடிசையும் மெடிசனையும் சேர்த்து நமக்கு என்ன பண்ணுறாங்க ஹெல்த் கேரை ப்ரொவைட் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு நிறைய இடத்துல வந்து இன்னும் வந்து இதுக்கான ஃபோக்கஸ் போயிட்ருக்கு சைனாவில் இந்த விஷயத்த வந்து ஆல்ரெடி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ இந்த இதை தான் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இன்டகிரேட்டட் மெடிசன் ஸோ ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து பண்ணுறதுனால இன்டகிரேட்டட் மெடிசன் இது வந்து நம்மளோட டிசீஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டில் ஃப்யூச்சரையே மாற்றும் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் மூலிமா இந்த ஆர்டிக்கல் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் மெயினாக எதை பற்றி பேசியிருக்காங்க அப்படின்னா யோகாவை யூஸ் பண்ணுறது ஸோ இந்த மாதிரி அல்லோபத்திக் மெடிசன் நார்மலாக எடுக்கக்கூடிய ட்ரீட்மெண்ட்டோட யோகாவையும் சேர்த்தோம் அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு அட்வான்டேஜ் இருக்கும் அப்படின்ட்டு ஒரு ஸ்டடி மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஸ்டடி வந்து அமெரிக்கன் காலேஜ் ஆஃப் கார்டியாலஜி அண்ட் அமெரிக்கன் அகாடமி ஆஃப் நியூராலஜியை பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஜெர்னல் ஜெர்னலில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா யோகா வந்து ஒரு அட்ஜங்டிவ் தெரப்பி அட்ஜங்டிவ் தெரப்பி அப்படின்னா நம்ம நார்மலாக எடுக்கக்கூடிய ட்ரீட்மெண்ட்டோட இதையும் சேர்த்து பண்ணோம் யோகாவை சேர்த்து பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து நிறைய வந்து சிம்டம்ஸ் வந்து கம்மியாகும் நமக்கு வந்து ஏற்படக்கூடிய நோயில் வந்து கம்மியாகும் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து வேசோவேகல் சிங்கோப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து மயக்கம் வர்றது ஏன் அப்படின்னா சடனாக வந்து நம்மளோட பிபி வந்து கம்மியாகிட்டு பிளட் ப்ரெஷர் கம்மியாயிடுச்சு அப்படின்னா இந்த மயக்கம் வரும் அதை தடுக்கிறதுக்கு இந்த யோகாவையும் சேர்த்து பண்ணோம் அப்படின்னா கம்மியாகும் அப்படின்ட்டு பேசியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இதே மாதிரி எய்ம்ஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா கொலாபரேட் பண்ணி நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து கொலாபரேட் பண்ணி இந்த யோகா வந்து எந்த அளவுக்கு மாடர்ன் மெடிசன்ஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படிங்கிற ஒரு ரிசர்ச்சை வந்து கேரி அவுட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெல்லே வந்து கொண்டு வந்துட்டாங்க பட் இருந்தாலும் இன்னுமே வந்து ரிசர்ச் போயிட்ருக்கு ஓகேவா ஸோ ஏ யோகா அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம இந்தியாவில் ரொம்ப வருஷ காலமாக ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஆனால் இந்த எய்ம்ஸோட இனிஷியேட்டிவ் என்ன அப்படின்னா அஃபிஷியல் ப்ரோட்டோக்கால் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஸோ நார்மலாக வந்து கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு அஃபிஷியலாக வந்து சொல்லிச்சு அப்படின்னா மக்கள் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு அஃபிஷியல் ப்ரோட்டோக்காலை கொண்டு வர்றதுக்கு இந்த முயற்சியை வந்து எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த இடத்துல என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா யோகா வந்து ஒரு அல்டர்னேட்டிவ் மெடிசன் கிடையாது ஸோ மற்ற மெடிசனை விட்டுட்டு யோகாவை வந்து பார்க்கக்கூடாது யோகாவை வந்து இணைச்சு பார்க்கணும் அதாவது நம்ம நார்மலாக எடுக்கக்கூடிய ட்ரீட்மெண்ட்டோட இணைச்சு பார்க்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி இங்கே பேசியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ ஈவன் வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷனும் வந்து இந்த ஆயுர்வேதா யோகா ட்ரெடிஷ்னல்
இப்போ வந்து ட்ரெடிஷ்னல் மெடிசன் அப்படின்றத நான் சொன்னேன் அடுத்து அல்லோபத்திக் மெடிசனில் சொன்னேன் ஸோ இதுலேயும் நிறைய டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்குது இதுலேயும் நிறைய டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்குது இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து பண்ணோம் அப்படின்னா இதில் இருக்க டிஸ்அட்வான்டேஜை இது மேனேஜ் பண்ணிடும் இதில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்அட்வான்டேஜை இது மேனேஜ் பண்ணிடும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய அட்வான்டேஜஸாக வந்து நம்ம கொண்டு போகலாம் அப்படிங்கிறது தான் வந்து நீங்கள் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ வந்து நம்ம மாடர்ன் ஹெல்த் கேர் ஸோ ஒவ்வொரு ட்ரீட்மெண்ட்டோட காஸ்ட்டும் வந்து அதிகரிச்சுட்டே வருது இந்த டைமில் இந்த இன்டெகிரேட்டட் ஹெல்த் கேரை கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னா அவுட் ஆஃப் பாக்கெட் எக்ஸ்பெண்டிச்சரை வந்து கம்மி பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும் ஸோ அவுட் ஆஃப் பாக்கெட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படின்னா இந்த மருத்துவம் அப்படிங்கிறத கவர்மெண்ட் வந்து நிறைய செலவு பண்ணும் ஸோ அந்த கவர்மெண்ட் செலவு பண்ணாமல் போகிறப்போ மக்கள் வந்து அவங்க கையிலேருந்து போட வேண்டியிருக்கும் அந்த அந்த எக்ஸ்பெண்டிச்சரை தான் அவுட் ஆஃப் பாக்கெட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த எக்ஸ்பெண்டிச்சரை தடுக்கிறதுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இது இந்த நியூஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக் இந்த 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 நியூஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இது நமக்கு எங்கே அப்படின்னா ஜிஎஸ் டூ ஹெல்த்தில் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக் இதை முடிச்சுட்டு நம்ம அடுத்த நியூஸ் அதாவது அடுத்த பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு எஸ்எஸ் கூட போயிடலாம் வில் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் லீட் டு ஜாப் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸ்பிளைனர் செஷனை வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த எக்ஸ்பிளைனர் செஷனில் எது என்ன கொஷின் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னா மனுஷன் செய்யக்கூடிய வேலையை வந்து கம்ப்யூட்டர் பண்ணிச்சு அதாவது என்ன அப்படின்னா டிஜிட்டல் டெக்னாலஜிஸ் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அதை வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்மளோட வேலை வாய்ப்பை வந்து பறிக்குமா இருக்கக்கூடிய வேலையை வந்து பறிக்குமா அப்படிங்கிற கேள்வி வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த கேள்வி வந்து மக்கள் மனசில் வந்து பெருசாக போயிட்டு தான் இருக்குது ஓகேவா ஸோ இது ரீசெண்டாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணப்பட்ட சேட் ஜிபிடி அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த சேட் ஜிபிடி அப்படிங்கிறது ஒரு ஓப்பன் ஏஏவோட பிளாட்ஃபார்ம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இந்த சேட் ஜிபிடி வந்து மக்கள் என்னெல்லாம் வேலையை பண்ணுவாங்களோ அதை வந்து ஈஸியாக பண்ணி கொடுக்குது ஸோ இதனால் நிறைய வந்து என்ன ஆகிட்டுருக்கு அப்படின்னா மக்களுக்கு தேவையான வேலை மக்கள் வந்து சில இடத்துல வந்து அவங்களுக்கு ஸ்கில் இருக்கும் அந்த ஸ்கில்லை வந்து இந்த கம்ப்யூட்டரே பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கான வேலை வாய்ப்பு வந்து போகிறதுக்கு நிறைய காரணமாக மாறிடும் ஓகேங்களா ஸோ இதை தான் வந்து இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை வந்து ரெண்டாக பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் ஜென்ரலைஸ்ட் இன்ட் சாரி ஆர்டிஃபிஷியல் ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ் இன்னொன்று வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் நேரோ இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஆர்டிஃபிஷியல் ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னா இதுக்கு வந்து ஒரு வைடு ஸ்கோப் இருக்கும் ஸோ வைடு ஸ்கோப் அப்படின்னா எல்லா விஷயத்தையும் வந்து இதுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த மிஷினை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த டிஜிட்டல் டெக்னாலஜிக்கு எல்லா விஷயமும் தெரிஞ்சிருக்கும் ஆனால் ஆர்டிஃபிஷியல் நேரோ இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்காக ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னா சேட் ஜிபிடி இந்த சேட் ஜிபிடி வந்து வெறும் என்ன அப்படின்னா நம்ம கேட்கக்கூடிய கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கக்கூடிய ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் சிஸ்டமாக இருக்குது ஆனால் ஆர்டிஃபிஷியல் ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து வைடராக வந்து நிறைய விஷயத்த பண்ணுது ஓகேங்களா ஸோ இந்த ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நம்புகிறேன் ஸோ இப்போ இருக்கக்கூடிய கொஷின் என்ன அப்படின்னா இது வந்து எந்த அளவுக்கு நம்மளோட வேலை வாய்ப்பை வந்து பறிக்குது அப்படிங்கிற ஒரு கொஷின் தான் இருக்குது அதுக்கு இவங்க என்ன பதில் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து நம்ம நம்மளோட வேலையில் வந்து நம்ம ஸ்கில்லை வந்து டெவலப் பண்ணாமல் போனால் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வெறும் ஒரு லோ ஜாப் ப்ரொஃபைலில் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம டெக்னாலஜிக்கலாக நம்ம அட்வான்ஸ்மெண்ட் ஆகலை அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் வந்து நம்மளோட வேலை வாய்ப்பு வந்து போகிறதுக்கு காரணமாக இருக்கும் ஆனால் இதே ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் டெவலப்மெண்ட் ஆச்சு அப்படின்னா புது புது வேலையும் வந்து உருவாக்கி கொடுக்கக்கூடிய அட்வான்டேஜும் இருக்கிறதா வந்து இதில் சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ஆர்டிக்கலில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய கான்செப்டு ஸோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நம்புகிறேன் இந்த இடத்துல பாருங்கள் ஏஜிஐ ஏஎன்ஐ பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ் நேரோ இன்டெலிஜென்ஸ் ஸோ இந்த இடத்துல ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து பர்ஃபார்மிங் அ வைடு வெரைட்டி ஆஃப் இன்டெலக்சுவல் டாஸ்க் ஏஎன்ஐ வந்து சிங்கிள் ஆர் நேரோ செட் ஆஃப் ரிலேட்டட் டாஸ்க் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ரெண்டு வித்தியாசம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அட
நிறைய கம்பெனியில் லே ஆஃப் நடந்துட்ருக்கு ஸோ அதே டைமில் சேட் ஜிபிடியும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ ரெண்டுத்துக்கும் பாருங்கள் டிஃப்ரென்ஸே அதாவது ஒரே டைமில் இந்த விஷயம்லாம் நடந்துட்ருக்கு ஸோ அடுத்து நமக்கு என்ன புரியணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் புதுசாக வந்து ஜாபை உருவாக்கக்கூடிய தன்மையும் இருக்குது அப்படி வந்து யாருக்கு டிமாண்ட் இருக்கும் அப்படின்னா மெஷின் லேர்னிங் டேட்டா சயின்ஸு நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ப்ராசஸிங் இந்த மாதிரி ஸ்கில் இருக்கிறவங்களுக்கு புது வேலை வாய்ப்பை உருவாக்கி கொடுக்கும் ஆனால் சில இடத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா அதாவது லோ வேஜ் அண்ட் லோ ஸ்கில் ஆக்குபேஷன் வந்து இந்த ஜாப் லாஸ் வந்து அதிகமாக நடக்கும் அப்படிங்கிறத இங்கே சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுதான் வந்து டிஃப்ரென்ஸு ஸோ எப்படி வந்து இதில் இன்னுமே வந்து அட்வான்ஸ்மெண்ட் போகுது ஸோ சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி நம்மளோட வேலையை வந்து ஈஸியாக பண்ணி கொடுக்குது ஆனால் வேலையை ஈஸியாக பண்ணி கொடுக்குறதுனால தான் நிறைய பேருக்கு இன்றைக்கி வேலை வாய்ப்பு இல்லாமல் போகுது ஓகேங்களா ஸோ இதை இதையும் வந்து மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை டெவலப் பண்ணோம் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம வீ ஃபார்வர்டாக கொடுக்க முடியும் ஓகேங்களா ஸோ இதை முடிச்சுட்டு நம்ம அடுத்த ஆர்டிக்கல்குள்ளே போயிடலாம் இந்த ஆர்டிக்கல் வந்து டு அரெஸ்ட் ஆர் நாட் டு அரெஸ்ட் இஸ் த கொஷின் அப்படிங்கிற ஒரு நியூஸ் இருக்குது ஸோ ரீசெண்டாக என்ன பண்ணோம் நம்ம சிபிஐயை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இந்த சிபிஐ வந்து டெல்லியோட டெப்யூட்டி சீஃப் மினிஸ்டரான மணிஷ் சிசோதியாவை வந்து அரெஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ இந்த டைமில் தான் நமக்கு ஒரு கொஷின் வருது எந்த அளவுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் வந்து இந்த மாதிரி அத்தாரிட்டிஸை வந்து மிஸ்யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற கேள்வி வந்து கண்டினியூஸாக வந்துக்கிட்டே இருக்குது ஓகேவா ஸோ இதில் பாருங்கள் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அரெஸ்ட் இன்வால் அ கிரேவ் ஹியூமன் ரைட்ஸ் இஷ்யூ ஆஃபன் இக்னோர்டு பை மெனி லா என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் அஃபிஷியல்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நீங்கள் அரெஸ்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்குன்னு சில ரைட்ஸ் இருக்குது ஓகேவா ஸோ அதாவது யார் வந்து அரெஸ்ட் ஆகுறாங்களோ அவங்களுக்கு தெரியணும் எதுக்காக அரெஸ்ட் ஆகிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு காரணம் தெரியணும் அதுக்கப்புறம் வந்து அரெஸ்ட் வாரண்ட் இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ இதுக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா நம்மளோட கோட் ஆஃப் கிரிமினல் ப்ரொசீஜரில் வந்து போலீஸ் ஆஃபீஸர் வந்து வாரண்ட்டை வச்சு தான் என்ன பண்ணணும் அரெஸ்ட் பண்ணணும் ஆனால் இதே கிரிமி கோட் ஆஃப் கிரிமினல் ப்ரொசீஜரில் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஒரு வேளை அரெஸ்ட் வாரண்ட் வாங்க டைம் இல்லாமல் போச்சு அப்படின்னா அரெஸ்ட் வாரண்ட்டு தேவையில்லை அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ப்ரொவிஷனையும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி ப்ரொவிஷன் எல்லாத்தையும் தான் மிஸ்யூஸ் பண்ணுறதா வந்து இங்கே சொல்லியிருக்காரு அடுத்து இன்னொரு ப்ரொவிஷன் என்ன அப்படின்னா ஒரு வேளை அரெஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்கு முக்குள்ள என்ன பண்ணணும் மேஜிஸ்ட்ரேட் கிட்ட ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொவிஷன் வந்து நம்மளோட ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி டூ சொல்லுது ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து அரெஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய சில ரைட்ஸ் ஆனால் சில இடத்துல பாருங்க இந்த இதை தவிர்த்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கிரிமினல் குரோஸ் ப்ரொசீஜர் கோடில் வந்து இந்த மாதிரி இன்வெஸ்டிகேஷன் ஏஜென்சிக்கு வேற எந்த மாதிரியும் தடுக்க போடல ஓகேங்களா ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி இன்வெஸ்டிகேஷன் ஏஜென்சி வந்து மக்களோட ரைட்ஸை வயலேட் பண்ணுற மாதிரி தேவையில்லாத அரெஸ்ட் நடக்குது இந்த தேவையில்லாத அரெஸ்ட் வந்து பொலிட்டிக்கலை மோட்டிவேட்டடாக கூட இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ ஒரு பொலிட்டிக்கல் ரீசனுக்காக கூட இந்த மாதிரி அரெஸ்ட் நடக்குது அப்படின்ட்டு இங்கே சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதில் எப்படி அதாவது என்ன அப்படின்னா இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி அரெஸ்ட் நடக்கிறத வந்து கண்டினியூஸாக சீனியர் லா லா என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் வந்து கண்காணிக்கணும் அவங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அப்படின்ட்டு இங்கே சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி சென்சேஷ்னல் கேஸை வந்து பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இதில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா பொலிட்டிக்கலி மோட்டிவேட்டடாக இருக்கிறது ஒரு காரணம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி அரெஸ்ட் பண்ணுற ஆஃபீஸர்ஸ்க்கு மேலே ஒருத்தங்க இருப்பாங்க அவங்க அவங்களோட பொலிட்டிக்கல் மோட்டிவேஷனுக்காக இவங்க அரெஸ்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அந்த டைமில் வந்து இந்த அரெஸ்ட் வந்து கரெக்டாக இல்லையா அப்படிங்கிறத அனலைஸ் பண்ணுறதே கஷ்டமாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த விஷயத்தை இங்கே பேசியிருக்காங்க ஸோ என் அரெஸ்ட் இன் எனி அதர் சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ் வில் பி சப்ஜெக்ட் டு ஸ்க்ரூட்டினி பை கோர்ட்ஸ் ஓகேங்களா அண்ட் வேர் பயாஸ் இஸ் ரிட்லா த லேட்டர் வில் கம் டவுன் ஹெவிலி ஆன் த இன்வெஸ்டிகேட்டிங் ஆஃபீஸர் வித் லீகல் ஆக்ஷன் டேக்கன் அகேன்ஸ்ட் இம் இஃப் நீட் பி அப்படின்னா என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இன்வெஸ்டிகேட்டிங் ஆஃபீஸர் வந்து ஜஸ்ட் பொலிட்டிக்கலி மோட்டிவேட்டடாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்க மேலே இந்த கோர்ட் வந்து கேள்வி கேட்கணும் அப்படின்ற ஃபைனல் வார்த்தையை வந்து இங்கே சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா மெயினாக நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டியது இந்த இடத்துல இன்வெஸ்டிகேஷன் ஏஜென்சி வந்து பொலிட்டிக்கலி மோட்டிவே
ஜஸ்ட் வந்து பொலிட்டிக்கலாக இருக்கிறதுனால ஓகேவா ஸோ இது இன்றைக்கான நியூஸ் அனாலிசிஸ் ஸோ உங்களுக்கு வீடியோ பிடிச்சிருக்கோம் நம்புகிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நாளைக்கு இன்னொரு அனாலிசிஸில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் நாளைக்கே உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் கொஷினை வந்து நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா ஸோ இது ஸோ நாளைக்கு இன்னொரு அனாலிசிஸில் உங்களை